بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہب میں اور ہماری عام زندگی میں بہت کم کنیکشن ہے اور مذہب کو ہم دعوے سے تو مانتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں بہت کم اپناتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مختلف زبان میں قرآن مجید کی طرف شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مختلف زبان میں نازل ہوا جس کی وجہ سے شاید ہم اس کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں اور صرف مان لیتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے دنیا کے سارے علوم جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے زمانے کی زبانی میں پیدا ہوتے ہیں آپ سائنس کو دیکھیے ہماری روزمرہ زندگی میں داخل ہو گئی ہے لیکن وہ ہماری زبان میں تو ابتدا نہیں لکھی گئی وہ بھی دوسری زبانوں کے لوگوں کے یہاں لکھی گئی ہے اس کی مستند کتابیں انگریزی زبان میں ہوں گی فرانسیسی زبان میں ہوں گی جرمن زبان میں ہوں گی وہی ہمارے ہاں ترجمہ ہو کے پہنچتی ہیں انہی سے لوگ سیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں ان زبانوں کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کا معاملہ دوسرے علوم فنون کا ہے آپ فلسفے کو دیکھیے میں اس کا طالب علم رہا ہوں اس کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دور حاضر میں وہ زیادہ تر جرمن زبان میں لکھنے والے ہیں کانٹ ہیں ہیگل ہیں شوپنہار ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے کوئی چیز ارریلیونٹ نہیں ہو جاتی غیر متعلق نہیں ہو جاتی تو قرآن مجید کے بھی دنیا کی ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں قرآن ایک زندہ زبان میں ہے آج بھی کوئی شخص چاہے تو اس زبان کا جید عالم بن سکتا ہے اس زبان کو سیکھ سکتا ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس کی رسائی سے باہر ہے اور ترجمے تو اس وقت ہم گن نہیں سکتے دنیا کی کن کن زبانوں میں ہو چکے ہوئے ہیں وہ ترجمے بھی اہل علم نے کیے ہیں تو آپ جب ترجمے کے ذریعے سے پڑھتے ہیں تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کی جو غنائیت ہے قرآن مجید کے الفاظ میں جو موسیقی ہے جو حسن ہے وہ نہیں منتقل کیا جا سکتا لیکن وہ بات کیا کہہ رہا ہے اس کا میسج کیا ہے وہ کس چیز کو پہنچانا چاہتا ہے وہ سب اس میں بیان ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی کے ساتھ جو ریلیونس آپ کو بظاہر نظر نہیں آتی کچھ غیر متعلق سا ہو گیا ہے میرے نزدیک اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عربی زبان میں ہے یا اس تک رسائی مشکل ہو گئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا علم علم کے طور پر پڑھا ہی نہیں جاتا آپ دیکھ لیجیے ہندوستان میں دیکھ لیجیے پاکستان میں دیکھ لیجیے عالم عرب میں دیکھ لیجیے یعنی قرآن مجید یا ہمارا دین جو قرآن میں سنت میں بیان ہوا ہے وہ بطور علم کے پڑھا پڑھایا نہیں جاتا عام طور پر لوگ سنی سنائی باتیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کچھ جمعے کے ختموں میں اپنے علماء سے سن لیتے ہیں اگر کسی قاری صاحب نے آ کے پڑھا دیا تو بے سوچے سمجھے ایک متن ہے قرآن کا جس کو لفظوں کی صورت میں ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں جس کو آپ ناظرہ قرآن کہتے ہیں یہ بات کہ باقاعدہ علم کے طور پر جیسے سائنس پڑھائی جاتی ہے جیسے جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے جیسے میتھمیٹکس یا ریاضی پڑھائی جاتی ہے علم کے طور پر ہم اپنے بچوں کو نہ قرآن پڑھاتے ہیں نہ علم کے طور پر دین کی تعلیم دیتے ہیں نہ ہم نے پائی ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ ایک ارریلیونس اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میں بہت زور دے کر یہ کہتا ہوں کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں اب آپ کا کلچر آپ کی تہذیب آپ کا سیاسی غلبہ وہ قصہ ماضی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ صرف یہی معاملہ نہیں ہے امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپ میں یا آسٹریلیا میں یہ اب مسلمان ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے تو اس میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ علم کے طور پر آئندہ نسلوں کو دین پڑھایا جائے یہ کوئی بڑا کانٹینٹ نہیں ہے علم کے طور پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ عالم بن جائیں دین کے عالم بننا یہ تو اسپیشلائزیشن ہے یہ تھوڑے لوگ ہی کرتے ہیں نہیں ہر مسلمان علم کے طور پر دین کے پورے کانٹینٹ کو سمجھ لے یہ چھ مہینے سال کی چیز ہے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے جب آپ علم کے طور پر اس کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ آپ کے وجود کا حصہ بنے گا وہ آپ کی سوچ کا حصہ بنے گا پھر اس کی صحیح ریلیونس بھی آپ کی زندگی کے ساتھ قائم ہوگی تو وجہ یہ ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہے یا وجہ یہ نہیں ہے کہ اس تک رسائی میں کوئی مشکل پیدا ہو گئی اگلا سوال یہ ہے کہ مذہب کا جو سارا ایمفسس ہے وہ ہیر آفٹر یا آخرت پر ہے اور اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے بالکل غیر متعلق ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا سارا کا سارا سٹریس اور ایمفسس پھر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے سمجھا جائے یعنی واقعی مسلمان آخرت کی طرف متعلق ہو گئے ہیں دکانیں انہوں نے بند کر دی ہیں کاروباروں پر تالے لگا دیے ہیں 
زمینوں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کسی دریا کے کنارے تپسیا کرنے کے لیے آخرت آخرت کرنے بیٹھ گئے ایسا ہی ہوا جو بات بھی کی جائے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے یعنی مسلمان ملاوٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں غبن اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت ان کے لیے مسئلہ بن گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یعنی مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل الگ ہیں اس کا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ساری زندگی کو اس کی ساری حقیقتوں کے ساتھ سمجھنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آخرت واقع ہوگی تو اس تک پہنچنے کا راستہ دنیا سے کہیں ہٹ کر جاتا ہے اس نے بتایا اس کا راستہ اس دنیا کے اندر سے جاتا ہے یعنی تمہیں کاروبار کرنا ہے تمہیں تحقیق کرنی ہے تمہیں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے تمہیں اس دنیا میں اپنا کردار آخری درجے میں ادا کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے یعنی دنیا سے باہر آخرت کے لیے کوئی راستہ جاتا ہی نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تعبیریں ہیں ان میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا مایا کا جال ہے دنیا کے قریب نہیں جانا چاہیے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس میں جو تم مال کماتے ہو وہ خیر ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے تو اس لیے قرآن مجید نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی اس نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ جس کے بعد ابدی زندگی شروع ہوگی اٹرنل لائف شروع ہوگی اس زندگی کے لیے یہ دنیا ہے جس کو امتحان گاہ بنایا گیا ہے خلق الموت والحیات علیہ یبل وکم میوکم محسن و عملہ یہ موت و حیات کا کارخانہ اس لیے وجود میں آیا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس دنیا کے اندر بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے دنیا سے باہر کہیں نہیں جا کے یعنی دکان پر بیٹھ کر لیبارٹری میں کھڑے ہو کر آپریشن ٹیبل پر آپریشن کرتے ہوئے زندگی کو بھرپور طریقے سے بسر کرتے ہوئے کون بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے تو یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی اس میں یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کی خرابیوں کی وجہ بالکل دوسری تو ان پر توجہ دینی چاہیے آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں آخرت تو ایک حقیقت آخرت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کے پیغمبروں کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ وہ آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا اصلی اسٹریس وہی ہے لیکن وہ کیا بتاتے ہیں یہ کہ آخرت کے لیے کہیں دور چلے جاؤ وہ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں جیتے ہوئے اپنے سامنے وہ منزل رکھو تاکہ تم اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے کاروبار کرو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے سیاست کرو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ معاملات کرو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے سائنسی تحقیقات کرو یہ پیغام ہے اللہ کے پیغمبروں کا تو اس میں یہ سوال کہاں سے پیدا ہو جی اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو خاتون ہو مرد اور عورت انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے آدم و حبا کی اولاد ہے خلقت کے لحاظ سے پیدائش کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو وہ اس شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے ڈالتے ہیں پیغمبری کو لوگ منصب سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یعنی کبھی آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کہ آپ میں سے کسی شخص سے کہا جائے کہ باہر نکلو اور باہر نکل کر لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ خدا بات کرتا ہے پھر دیکھیے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے ویسے تو ہم نہیں جانتے کہ پرانی تاریخ میں کس کس کو پیغمبری ملی ہے لیکن جن پیغمبروں سے واقف ہیں ان میں ہمارے سامنے کسی خاتون کا نام نہیں ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے چنانچہ دیکھیے جو گھر بنایا گیا ہے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں بھی کمانے کی ذمہ داری مرد پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ برابری نہیں ہے نہیں ذمہ داری وہ ڈالنی چاہیے جس کو جو زیادہ اٹھا سکتا ہے لوگ اس کو منصب اور شرف کے طور پر دیکھتے ہیں یہ ایک بھاری بوجھ ہے قرآن مجید دیکھیے اس کو بیان کرتا ہے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انا سن الکی علیہ کا قولاً سکیلا 
हम आप पर एक भारी बात का बोझ डालने वाले हैं ये बहुत भारी बोझ है शुक्र कीजिए कि ये उन्हीं पर डाला गया है जो इसको उठा सकते थे तो इस वजह से ये कोई मनसब नहीं है कि जिसको शौक के साथ लेने के लिए लोग कतार में लगे हों कि ये मिल जाएगा बहुत भारी जिम्मेदारी है और आप सोचें ज़रा कि रिसालत माँ आप वसम की तारीख तो हमारे सामने है कि आपने ये जिम्मेदारी कैसे अदा की है उसमें क्या मराहल पेश आए हैं उसमें कितने सितम सहने पड़े हैं उसमें कौम के साथ क्या मामला हुआ है और आज के ज़माने में खड़े होकर ना सोचिए जब आपको बड़ी आज़ादियाँ हासिल हैं कदीम कबायली तमदन में तो आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाता था यानी साथ खून माफ़ थे जिसका जी चाहे जिसके साथ जो मर्जी कर दें लोगों के पास ना कोई मनज़म रियासत थी ना उनको ये तहफ़ हासिल था ना ये कानून थे ना ये अदालतें थीं उनमें खड़े होकर अल्लाह के पैगम्बरों ने खुदा का पैगाम पहुँचाया है तो इस जिम्मेदारी को इसलिए उन्हीं पर डाला गया जिसको उठा सकते थे सारे मर्दों पर भी कब डाला गया है उनमें से उन पर डाला गया है कि जिनको अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी कि वो ये जिम्मेदारी उठा सके अगला सवाल ये है जी कि कुरान मजीद ये क्यों कहता है कि यहूद और नसारा यानी जूज़ और क्रिश्चन जो हैं उनसे आप दोस्ती नहीं कर सकते ये एक आयत को आप उसके स्याक सबाक से कैसे निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं कुरान मजीद हमको बताता है कि नसारा या मसीहियों के अंदर वो लोग मौजूद हैं कि जिनके दिल खुदा के सामने लरसते हैं ये कहता है उनके कल्ब में हमने राफत और रहमत रखी है ये बताता है इनमें वो लोग हैं यहूद और नसारा में जो रातों को उठकर अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं ये बताता है कि अल्लाह ने उनके सदकिन के लिए बड़े अजर रखे हुए हैं तो ये सब आप कुरान में नहीं पढ़ते ये जो मकाम कुरान का आपने बयान किया है इसका एक कॉन्टेक्सट है जिसमें ये बात कही गई है रिसालत माब सल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूद के बाद कबाइल थे उनसे आकर आपने माहिदा किया और माहिदा ये किया गया कि अब मदीने की इस रियासत में जो छोटी सी उस वक्त की कबायली रियासत कायम हो गई थी इसमें हम मिलकर इसका दिफा करेंगे और सब लोग इसके शहरीों की हैसियत से इसको अपनी वफादारी का मुस्तक समझेंगे वहाँ रहने वाले यहूद ने बेवफाई की बार बार धोखा दिया आपको कत्ल तक कर देने की साजिश की अहजाब के मौके के ऊपर एक बड़ा लश्कर चढ़ा लाए पीछे औरतों को जिस जगह रखा गया था उन तक पे हमलावर हो गए तो इस तरह बार बार की बेवफाई के बाद और बार बार की गद्दारी के बाद हाई ट्रीजन के वो मरतकब हुए तब अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि एक तरफ इनके ये जराइम हैं दूसरी तरफ इन्होंने अल्लाह के सच्चे रसूल को पहचान करके वह अल्लाह का सच्चा रसूल है उसका इनकार कर दिया कुरान उसकी तस्वीर खींचता है कि मदीने के ये यहूदी जो हैं ये यार फून हूँ कम आ यार फून आप ना हूँ ये तो मोहम्मद रसोल्ला को ऐसे पहचानते हैं और उनकी किताब को कि जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं इसके बावजूद जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अल्लाह ने कहा कि अब इन पर मेरा अजाब आएगा उससे पहले ये आयत है जिसमें यह कहा गया कि अब इनसे तमाम ताल्लुक तोड़ लिए जाएँ क्योंकि अब इन पर खुदा का अजाब आने वाला है तो ये इसका कॉन्टेक्सट है इसका इससे क्या तल्लु है अल्लाह ताला ने तो बड़ी तारीफ़ें की हैं यहूद की भी नसारा की भी बहुत जगहों के ऊपर की हैं और आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी रियायत दी है यानी ऐलान किया कि शर्क के साथ और तोहद के साथ निकाह नहीं हो सकता लेकिन अहल किताब के बारे में कहा कि उनकी ख़्वीन से तुम अब निकाह कर सकते हो तो सवाल ये है कि आप दुश्मनी करने के लिए घर में लाएँगे उनको हदीस से मुतल तीन सवाल मौसू हुए हैं मैं एक एक करके आप के सामने पेश करता हूं पहला सवाल यह है कि हज़रत अबू हुरैरा की तरफ से पाँच हज़ार तीन सौ चौहत्तर के करीब रवायात हैं जो मरवी हैं इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर हज़रत अली हज़रत आयशा रजी तहम इन सब से इतनी रवायात मरवी नहीं हैं तो आखिर इस तफावत की क्या वजह है पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रसालत माप वसम के बारे में कोई बात बयान करना यानि ये बयान करना कि मैंने आपसे ये बात सुनी मैंने आपको ये करते देखा ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है ये आसान नहीं है चुनाचे इसके बारे में सहाब कराम में पहले दिन ही से दो रवैये पैदा हो गए एक रवैया उन बुज़ुर्गों का था जो ये समझते थे कि इस तरह की कोई बात हमें ज़रूरत के तहत कहीं बयान करनी पड़ जाए मजबूर बयान करनी पड़ जाए तो करनी चाहिए वरना नहीं करनी चाहिए उनका कहना ये था या उनका नुक़ नज़र ये था कि ये भारी जिम्मेदारी है इसमें हो सकता है गलती हो जाए हो सकता है आपकी नस्बत से कोई ऐसी बात बयान हो जाए 
جو آپ نے اس طرح نہیں کہی الفاظ میں کچھ بیان ہو جائے حقیقت کچھ اور ہو ہو سکتا ہے وہ کانٹیکس سے ہٹ جائے تو ان لوگوں نے اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھ کر بہت احتیاط برتی وہ بیان نہیں کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ محتاط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن ایمان لے آئے آپ کے قریبی دوست ہیں خود رسول اللہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کے مال سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ میرے دوست ابو بکر ہیں دوستی کا تعلق اتنا غیر معمولی ہے کہ جب سیدہ عائشہ کے رشتے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ وہ تو ان کی بتیجی ہیں اس سے کیسے نکاح ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے قریبی تعلقات ہیں مکے میں ہمیشہ ساتھ رہے ہجرت کی رات بھی ساتھ تھے ہجرت کے سفر میں بھی غار سور میں بھی وہی ساتھ تھے اس کے بعد بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بعد انہوں نے ہی اقتدار سنبھالا ہے اتنے قریبی ساتھی سے جو کل باتیں یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں جس کو حدیث کہتے ہیں جو کل نقل ہوئی ہیں وہ چالیس پینتالیس سے زیادہ نہیں آپ دیکھ لیجئے مسند احمد بن حنبل میں سب سے پہلی مسند انہی کی ہے چالیس پینتالیس سے زیادہ نہیں ہے یعنی اگر آپ ان میں سے تکرار ڈال دیں تو پھر اسی نبے کے قریب بن جاتی ہیں ورنہ چالیس پینتالیس تو انہوں نے انتہائی احتیاط برتی حضرت عمر بہت محتاط تھے حضرت عثمان بہت محتاط تھے اور بہت سے لوگ بھی بہت محتاط تھے تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے ان سے بہت کم باتیں یعنی یہ نہیں کہ ان کے علم میں باتیں نہیں تھیں بلکہ ایک جگہ پر ایک صحابی نے ایک جلیل قدر صحابی نے بیان کیا ہے غالباً حضرت عثمان نے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے علم میں آپ کی بہت سی باتیں نہیں ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی باتیں سنی ہیں آپ سے سوالات کیے ہیں لیکن میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات بیان کر دوں کہ جو ٹھیک نہ ہو یا اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا تھا جو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بڑی دولت ہے بڑا سرمایہ ہے اگر ہم نے آپ کو دیکھا ہے ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں ہم نے کوئی واقعہ مشاہدہ کیا ہے تو ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو تو وہ بہت بتاتے تھے بہت باتیں بیان کرتے تھے تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ دو رویے پیدا ہو گئے ایک رویہ بہتات لوگوں کا تھا اور آپ دیکھیں دونوں رویے بڑے فطری ایسا ہوتا ہے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کسی بزرگ کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھ کے آئے ہیں تو انہیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے کوئی غلط بات ان کے منہ سے نہ نکل جائے اور ایک وہ ہوگا کہ بہت شوق ذوق سے لوگ بیان کرتے ہیں دونوں رویے ہم کو اب بھی دنیا میں ملتے ہیں اس وقت بھی یہ دونوں پیدا ہو گئے دوسرا جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی معاش کے لیے باہر بھی جانا پڑتا تھا وہاں آ کے جب مدینے میں بیٹھ گئے تو بعض لوگوں کو کچھ کھیتی کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا اور چند لوگ تھے کہ جو مہاجر کیمپ میں جو مسجد نبی کے اندر تھا جس کو آپ اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں مہاجر کیمپ میں تھے یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تو یہاں چونکہ شب و روز وہیں بیٹھے ہوتے تھے تو اس وجہ سے زیادہ چیزیں علم میں آ جاتی تھیں تو یہ وجہ اس کی ہوئی ہے اور یہ بڑی نیچرل بڑی فطری وجہ ہے چنانچہ ان کے ہاں روایتیں بہت زیادہ ہیں اور جو محتاط لوگ ہیں یا جن کی مصروفیات کی نوعیت الگ تھی ان کے ہاں ذرا کم روایتیں ہوئی ہیں اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ سب سے زیادہ احتیاط کا ہے سب سے قریبی ساتھی سب سے کم باتیں انہوں نے بیان کی یہ سوال ہے جی کہ جو احادیث کے مجموعے مستند ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں کہ جو دو سو یا ڈھائی سو سال بعد مرتب کیے گئے تو اس صورت حال میں ہم حدیث کی جو اوتھینٹسٹی ہے یا اس کی جو تاریخی استناد کی حیثیت ہے اس کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں جو بھی دنیا میں تاریخ مرتب ہوتی ہے وہ انہی مراحل سے گزر کے مرتب ہوتی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مورخ ہسٹورین موجود نہیں تھے اگلے سو سال تک بھی پیدا نہیں ہوئے اس میں زیادہ تر لوگ اسی طرح سے زبانی باتیں بیان کر رہے تھے سننے والے دوسروں سے بیان کر دیتے وہ آگے بیان کر دیتے تب لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کی تو اب یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے سوال یہ ہے کہ ہسٹری جیسے ہوتی ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی مستند تاریخی ریکارڈ ہے غلطیاں بھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن پر تنقید کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ اہل علم تنقید کرتے بھی رہتے ہیں تو آپ کو اس کو تاریخ سمجھ کر پڑھنا چاہیے 
جب آپ تاریخ سمجھ کے پڑھیں گے تو میرے نزدیک یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جو دین ہمیں اللہ کا دیا گیا ہے وہ پورا کا پورا مکمل طور پر قرآن اور سنت میں ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں یہ سوال ہے جی کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو بہت اچھے اور نیک امال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بھی بہت انسپائر ہوتے ہیں ایسے نان مسلمس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل بھی کوئی کرتا ہے اللہ پر سچے ایمان کے ساتھ وہ کوئی بھی ہو اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے گا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب تو نہیں کیا دیکھیے ایک مسلمان ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اچھا عمل بھی کرتا ہے قرآن مجید بتاتا ہے کہ اگر وہ قتل کر دے کسی کو تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ایک آدمی بہت نیک عمل کرتا ہے لیکن اس نے کسی جرم کا ارتکاب تو نہیں کیا بڑا جرم تو نہیں کر دیا تو اسی طریقے سے یہ بات کہ کسی کو وہ یہودی تھا وہ نصرانی تھا وہ ہندو تھا اس کو محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ بات پہنچی کہ آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے اللہ کا کلام لے کر آ گئے ہیں اس نے کیسے رسپونڈ کیا اس کو اہمیت دی جاننے کی کوشش کی اس پر واضح ہو گیا کہ یہ تو سچی بات ہے انکار کیا یا اقرار کیا تو اگر جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے تو پھر یہ اسی طرح کا جرم ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا جائے تو جرائم الگ ہوتے ہیں نیکیاں بالکل الگ ہوتی ہیں آپ دیکھیے مسلمان سارا زندگی نیکی کماتا رہے اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ میراث کو تقسیم کرتے وقت دوسرے کا حق مار لے تو ہمیشہ کی جاننا تو جرائم سے بچنا چاہیے اہل کتاب کو بھی یہ بتانا چاہیے مسلمانوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ایمان اچھا عمل اس کی بڑی قدر ہے جو بھی کرے گا اللہ کے لیے اس کا اجر پائے گا لیکن ایسا جرم نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں سارے عمل ختم ہو جائیں تو سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر اس کا انکار کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بعد سب اچھے عمل ختم ہو جاتے ہیں زندگی میں اور دنیا میں مختلف کلامٹیز آزمائشیں آتی رہتی ہیں ارتھ کوئکس ہیں لینڈ سلائڈز ہیں سیلاب وغیرہ ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم فرق کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آزمائش کے طور پہ ہو رہا ہے یا اللہ کی سزا کے طور پہ ہو رہا ہے دیکھیے یہ جو دنیا ہے اس میں آزمائش بھی ہے آزمائش تو یہ ہے ہی یہ بنائی اس لیے گئی تھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے نبیوں کے ذریعے سے توجہ دلائی ہے کہ اگر میں نے اس کو جسٹس یا عدل کے اصول پر بنایا ہوتا تو میں یہاں موت نہ پیدا کرتا یہ تو موت و حیات کا کارخانہ بنائے اس لیے گیا ہے کہ امتحان کیا جائے تو امتحان یہاں کئی صورتوں میں ہوتا ہے دے کر بھی ہوتا ہے لے کر بھی ہوتا ہے مصیبتوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے تکلیفوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے مالی حادثوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے جانی حادثوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے امتحان بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہاں جزوی جزا اور سزا بھی ہوتی رہتی ہے یعنی آخری جزا اور سزا تو قیامت ہی میں ہوگی لیکن جزوی طور پر جزا و سزا بھی ہوتی رہتی ہے پھر اللہ کے کچھ قوانین یہاں کام کر رہے ہیں اگر ہم ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے بھی نکلتے رہتے ہیں یعنی ایک آدمی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے صحت کی حفاظت کے جو اصول ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہر روز دس دفعہ خلاف ورزی کرنی تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ نکلے اس دنیا میں نکل آئے گا تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں ان کے درمیان کوئی لائن نہیں لگائی جا سکتی آدمی کو کیا کرنا چاہیے یعنی اچھے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر چیز کو آزمائش تو سمجھے ہی لیکن ہمیشہ یہ دیکھتا رہے کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں کی کہ مجھے یہ سزا بھی دی جا رہی ہے تو یہ ہر انسان کا کام ہے کہ وہ جب رات کو بستر پر لیٹے تو ایک بار اپنا احتساب ضرور کرے جہاں تک امتحان کا تعلق ہے وہ ساری دنیا کا ہر وقت ہو رہا ہے یعنی امتحان کے بارے میں تو یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ تو ہو ہی رہا ہے البتہ اسی امتحان میں بعض اوقات سزا بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہر شخص کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے یہ سوال ہے جی کہ ہماری جو سوسائٹی یہاں پہ جو امیرکن آئی سوسائٹی ہے جہاں پہ زیادہ تر جو دیسی لوگ ہیں جو پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے ہیں یہ پوچھتے ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ دے آر لیس ٹالرنٹ مور ججمنٹل ٹوورڈز ادر ہیومن بینگز 
सो so, वही कहते हैं कि वो क्या इफेक्टिव तरीके हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमारी जो पेरेंट्स हैं या देसी अप्रोच के लोग हैं वो ज़्यादा अकोमोडेटिंग और ज़्यादा टॉलरेंट हो जाए ये इंसान जब पैदा होता है तो वो अपनी हैवानी जबिलतों के साथ पैदा होता है इंस्टिंक्ट्स जो लेके आता है उसके बाद माशरा उसकी तहजीब करता है उसकी तरबियत करता है उसको तालीम देता है बदकस्मती से हमारे यहाँ तालीम और तरबियत का निज़ाम बहुत नाकस है यानी उसमें ना चीज़ें इल्म के तौर पर सिखाई जाती हैं ना इख्तलाफ करने के आदाब बताए जाते हैं ना दूसरों के साथ अगर इख्तलाफ हो तो आपने कैसे बात करनी है एक शाइस्त और महजब इंसान कैसे इख्तलाफ किया करता है ये सिखाया ही नहीं जाता ये तरबियत हमारे यहाँ बड़े बड़े अहल इलम की नहीं होती आप देखिए कि चंद मिनट के अंदर लोग आस्तीन चढ़ा लेते हैं एक दूसरे पर पिल पड़ते हैं उनके साथ आप शाइस्तगी के साथ गुफ्तु करने का मौका भी नहीं पा सकते यानी कई लोग हैं कि जिनको आप देखेंगे कि वैसे आपको बहुत शाइस्त नज़र आएंगे लेकिन ज़रा इख्तलाफ करके देखिए मालूम होगा कि उसके बाद आपके लिए अपनी पगड़ी पूंजी बचाना मुश्किल हो जाएगा तो ये तरबियत का नक्स है और ये चीज़ जहालत से पैदा होती है हमको ये समझना चाहिए कि मुसलमानों का बुनियादी मसला जहालत है और जहालत के बारे में ये समझ लीजिए कि ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में दो पहलुओं से इस्तेमाल होता है एक तो इग्नोरेंस आप जानते नहीं तो इलम की कमी है इसलिए कि इलम दिया नहीं गया हमारे यहाँ तो साइंस ही इलम भी साइंस के तरीके से नहीं दिया जाता जोग्राफिया भी जिस तरह पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ाया जाता दीन तो बहुत बड़ी चीज़ है तो इल्म इल्म के तरीके से नहीं दिया जाता दूसरी जो चीज़ जो जहालत का दूसरा पहलू है वो ये है कि आदमी जज्बात से हर वक्त मगलूब है यानी वो चीज़ों को देखता ही जज्बात से मैंने बारह देखा है कि किसी आदमी से आप सवाल कीजिए बहुत ज़ोरदार गुफ्तु हो रही होगी रगें फूली होंगी मालूम होता है कि जैसे अभी किसी को मार कर आए हैं लेकिन आप पूछिए कि ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं ये आप जिस शख्स के बारे में ये बात कर रहे हैं आपने बर रास्त सुना है बर रास्त पढ़ा है बर रास्त पूछा है नहीं मालूम है नहीं नहीं वो फलां से मैंने बात सुनी थी फलां सुनी थी फलां तो ये हमारी जहालत है जिसकी वजह से ये रवैये हमारे अंदर पैदा होते हैं हमें अल्लाह की किताब को भी इल्म के तौर पर सीखना चाहिए हमारे यहाँ बच्चों की भी ये तरबियत करनी चाहिए कि वो एक एक लफ्स तोल कर बोलें जब उन्हें मालूम हो कि किसी दूसरे के साथ उनका इख्तलाफ है आप देखिए इस वक्त जो दुनिया है यानी दुनिया की आबादी इस वक्त छः बिलियन से ज़्यादा है इस छः बिलियन की आबादी में छः अरब साढ़े छः अरब की आबादी में मुसलमान कितने हैं यानी एक डेढ़ बिलियन होंगे तो मोहम्मद रसूल जैसी शख्सियत के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी दुनिया मुसलमान हो गई ऐसा तो नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर इख्तलाफ है इख्तलाफ रहेगा हमें इन इख्तलाफात के अंदर जीना सीखना है और ये उस वक्त तक नहीं आप सीख सकते जब तक कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जज्बात के साथ नहीं अकल के साथ इल्म के साथ रीजनिंग के साथ हम अपनी बात कहना सीखें दूसरे की बात सुनना सीखें हर वक्त मुनाजरा करने के लिए तैयार ना रहें बल्कि बात सुनना मुकालमा करना तहजीब के साथ एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करना जाने ये बात याद रखिए कि जो लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इख्तलाफात ख़त्म कर देंगे बहुत माजरत के साथ वो खुदा के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं इसलिए कि खुदा ने ये कायन इस असूल पर नहीं बनाई चुनाचे अब कुरान मजीद को पढ़िए उसमें जगह जगह मोहम्मद रसूल्ला को ख़िताब करके अल्लाह ताली कहते हैं कि मैं इस दुनिया का खालिक हूँ मैं अगर चाहता तो सब इंसानों को एक जैसा बना देता मैंने नहीं बनाया मैंने उनके अंदर इख्तलाफ करने के लिए आज़ादी रखी है वो इस आज़ादी को इस्तेमाल करेंगे मन शाफ अल योमिन मन शाफ अल यकफुर हिदायत को वाज होना चाहिए यही हमारा काम है जिसका जी चाहे कुफर इख्तियार करे जिसका जी चाहे ईमान इख्तियार करे यहाँ तक कुरान ने कह दिया ऐलान कर दिया कि ला इकराफिद्दीन का तबैन रुश्त में नल गई कि अल्लाह ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से हिदायत को गुमराही से अलग करके दिखा दिया है बस ये काफ़ी है वरना उन्होंने कोई जबर नहीं किया दीन के मामले में कोई जबर रवा नहीं रखा तो इख्तलाफात रहेंगे इस हकीकत को हम तस्लीम कर लें देखिए ये आलमी सतह पर भी रहेंगे ये सियासी सतह पर भी रहेंगे ये माशरती सतह पर भी रहेंगे ये कल्चर और तहजीब की सतह पर भी रहेंगे ये मज़हब की सतह पर भी रहेंगे ये मज़हब की इंटरप्रटेशन की सतह पर भी रहेंगे तो असल चीज़ यह है कि हम सच्चे तालब इलम बने और इल्म का सफ़र जारी रखें 
لوگوں پر چیزیں ٹھونسنے ان پر فتوے لگانے سے گریز کریں اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہنا سیکھیں دوسرے کی بات تحمل سے سننا سیکھیں اور دوسرے کی غلطی ریزننگ سے واضح کرنا سیکھیں جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے ہر آنے والا دن ہمارے زوال پر اور مہر ثبت کرتا چلا جائے گا سب سے بڑی ضرورت یہی ہے یہ مجھے بھی سیکھنا ہے یہ آپ کو بھی سیکھنا ہے یہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں ہزاروں مختلف نقطہ ہے نظر ہوں گے اور مختلف نقطہ ہے نظر ہی اس دنیا کا حسن ہے ان کے اندر صحیح بات کی جد و جہد کرنا جستجو کرنا صحیح بات تک پہنچنا صحیح علم تک پہنچنا یہ انسان کا اصل کام ہونا چاہیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو یا جنت میں ڈال کے آئے یا جہنم میں ڈال کے آئے لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے یہ ہماری جرسڈکشن نہیں ہے ہمارا کام یہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش کریں دوسرے کی بات کو حوصلے کے ساتھ سنیں اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر کوئی ہماری غلطی ہوگی تو ہم شکریہ ادا کریں گے کہ دوسرے آدمی نے اس کو واضح کیا اس لیے کہ ایک سچا طالب علم وہ تو جب اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ ہاتھ باندھ کر شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی تو یہ رویہ ہمیں سکھانا چاہیے ہمارے ہاں تعلیم بھی اصل میں معلومات دینے کا نام بن گیا انفارمیشن نہیں تعلیم اصل میں تہذیب ہے وہ ہمیں مہذب بنائے شائستہ بنائے ہمارے عالم کو ہمارے استاد کو ہمارے صحافی کو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں اور درد مندی سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہم کالم پڑھتے ہیں اور جن کی ہم تحریریں دیکھتے ہیں اور جن کے ہم شعر سنتے ہیں بارہا تجربہ ہوا ہے کہ جب ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا یا ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ وہ جو باتیں کہہ رہے تھے اس کا کوئی عکس ان کی زندگی میں موجود نہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک آدمی دنیا کے سامنے کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو وہ اچھی بات دس دنیا کے سامنے رکھے اور سو اس کی اپنی زندگی میں موجود ہو تو یہی چیز ہے جس کو ہدف بنانا چاہیے ہم کتنے شائستہ ہوئے ہیں کتنے مہذب ہوئے ہیں ہمیں دین نے کتنا مہذب بنایا ہے ہمیں علم نے کتنا مہذب بنایا ہے یہ وہ معیار ہے جس پر کسی شخص کو پرکھا جانا چاہیے اور اسی کی تعلیم ہمیں خود بھی دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے جی یہ سوال موصول ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں اور اس کے بعض احکام میں اس کی ایک لمبی تفصیل میں صرف خلاصتاً جو نتیجہ انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ کبھی خالی و ذہن ہو کر صرف ایک سوال اپنے سامنے رکھیں پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے صرف ایک بات اپنے سامنے رکھیں اس دنیا میں اس وقت دس نہیں بیس نہیں کروڑوں کتابیں موجود ہیں اور ایک دو نہیں دنیا میں بے شمار اہل علم پیدا ہوئے ہر فن کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں میں فلسفے کا تاریخ کا مذہبیات کا طالب علم ہوں میں نے دنیا بھر کا ادب پڑھا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی کتاب اور کسی شخص کی عمر سو سال سے بھی زیادہ نہیں ہوئی جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی چالیس پچاس سال بھی نہیں گزرتے کہ یہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی نے یہاں غلطی کی تھی کتاب میں یہ معلومات ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ دعویٰ ٹھیک نہیں کیا گیا تھا اس میں یہ بات صحیح نہیں بتائی گئی تھی یعنی پچاس سال بھی نہیں گزرتے دیکھیے میں استخفاف کی بات نہیں کر رہا آپ کسی کو پڑھ لیجیے بھائی نیوٹن پر سو سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کا بنایا ہوا کثر مسمار ہونا شروع ہو گیا سائنس کی مثال لے لیجیے علامہ اقبال نے اپنے جو خطبات لکھے ہیں وہ بڑے لوگوں میں سے ہیں یہ انیس سو اٹھائیس کے قریب خطبات دیے ہیں انہوں نے میرے ساتھ آ کے مل کے پڑھ لیجیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا کیا چیزیں غلط ہو گئی کن کن چیزوں کے بارے میں معلومات میں نقص تھا کیا چیزیں جن پر تنقید ہو گئی ہے تو جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو دنیا کی کتابوں کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ جان کر ذرا پڑھ کر دیکھیے اور پھر اس کتاب کی کسی ایک چیز کو مار کر دکھائیے اس کا حرف حرف آپ کو بتا دے گا کہ یہ زندہ جاوید کتاب ہے یہ چودہ صدیوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے یعنی عرب کے 
ایک صحرا نشین کی لکھی ہوئی کتاب مان کے ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ دنیا کے اندر پچھلی تین صدیوں میں علمی انقلاب برپا ہو گئے پرانا علم مر گیا وفات پا گیا یہ کتاب کھڑی ہے اور یہ کتاب ہر حرف کے ساتھ کھڑی ہے یہ کتاب اس شان کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس کا کوئی ایک شوشہ اپنی جگہ سے ٹالا نہیں جا سکتا سوال اور اسی طرح آپ اس کتاب کا انٹروڈکشن کرائیے میں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے بھی کہا ہے کہ میں نے جو تفسیر میں انٹروڈکشن لکھا ہے قرآن کا یہ اس کو ذرا ایکسپینڈ کر کے ذرا تفصیل کے ساتھ انگریزی میں بھی لکھ دیں آپ کو وہ انٹروڈکشن دو چار صفحے کا قرآن کا خود بھی پڑھیے قرآن کیسی کتاب ہے اور یہ غیر مسلموں کو انٹروڈکشن دے کے قرآن کا سادہ ترجمہ ہاتھ میں پکڑا دیجئے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر سلیم و طبع انسان پہ خود ثابت کر دے گا یہ کیا ہے آپ دے کے آ جائیے بس اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خلافت جو ہے وہ بہترین نظام سیاست ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اسی کو تفصیل بیان نہیں کی خلافت نہ کوئی اسلام کی اصطلاح ہے نہ اسلام نے کوئی خلافت کا نظام تجویز کیا ہے اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے خلافت کا لفظ کیسے پیدا ہوا عربی زبان کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے جیسے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں انگریزی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں اسی طرح خلافت ایک لفظ ہے کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے خلافت کا لفظ عربی زبان میں تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جانشین کے لیے نائب کے لیے صاحب اقتدار کے لیے تین مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے تینوں ہی معنی میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہیں جانشین کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں نائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے ان سبھی معنی میں یہ حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے آپ دلچسپ بات یہ دیکھیے بڑی مشہور دعا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر پر جاتے ہوئے سکھائی ہے انتل خلیفہ تو فی الحل اللہ کو خلیفہ کہا ہے یعنی میں گھر سے جا رہا ہوں تو میری عدم موجودگی میں آپ میری جگہ گھر کے نگہبان ہوں گے تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے یہ کوئی اصطلاح نہیں کوئی ٹرم نہیں ہمارے ہاں یہ کہاں سے استعمال ہونا شروع ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی جگہ مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ظاہر نبوت تو آپ پر ختم ہو گئی لیکن عمارت مسلمانوں کی وہ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے یہ ذمہ داری دی تو ان کو خلیفت الرسول کہا خلیفت الرسول یعنی رسول اللہ کا جانشین جیسے عربی میں کہتے ہیں یہ اصطلاح وہاں سے شروع ہوئی اور آپ دیکھیے کہ یہ اصطلاح کیا کوئی خلافت کا نظام تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر کو ذمہ داری دی گئی تو انہیں خلیفت و خلیفت الرسول لوگوں نے کہا یعنی رسول اللہ کے جانشین کا جانشین تو انہوں نے کہا بھائی یہ کا تو بہت لمبا ہو جائے گا میرے بعد تو بہتر یہ ہے کہ لفظ تبدیل کر لیں تو اس کے بعد امیر المومنین کہنا شروع کر دیا اب آپ موجودہ زمانے میں صدر اور وزیر اعظم کہہ لیتے ہیں تو یہ سرے سے کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے اس لیے میں حیران ہوتا ہوں سنتا ہوں جب کہ خلافت کوئی چیز کوئی نظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر جو تعلیم دی ہے وہ کل چار باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امر و ہم شورا بین یعنی مسلمانوں کا نظام حکومت وہ ان کی رائے سے وجود میں آئے گا ان سب کی رائے سے اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا نہ عالم میں نہ عارف میں نہ عامی میں نہ بڑے میں نہ چھوٹے ان کی رائے سے وجود میں آئے گا ان کے اوپر نہ بندوق حکومت کرے گی نہ کوئی طبقہ حکومت کرے گا نہ فلسفی جیسے کہ افلاطون کہتا ہے حکومت کریں گے نہ علماء حکومت کریں گے جس کو وہ اپنی رائے سے منتخب کریں گے وہ حکومت کرے گا یہ اللہ کی تعلیم ہے یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کے مطابق رسول اللہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا ہے اسی اصول کے اوپر خلفاء راشدین نے حکومت کی ہے اس لیے اسلام کا اگر کوئی نظام ہے تو وہ یہی جمہوریت ہے جس میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا کون حکمران ہوگا خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں یہ کوشچن ہے جی اسٹاکس ان شیئرز کے بارے میں کہ اسٹاکس اور شیئرز کے کاروبار کے بارے میں بتائیں مزید یہ بھی بتائیں کہ آج کل کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے کرنسی ایکسچینج کا اس میں ورچوئل کرنسی جیسے بٹ کوائنز وغیرہ یا کرپٹو کرنسی وجود میں آ چکی ہے تو ان دونوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں 
जो भी आप कारोबार करें उसमें सिर्फ ये देखें कि आप किसी को कोई धोखा तो नहीं दे रहे आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं आप कोई ऐसी सरगर्मी तो नहीं कर रहे जिससे किसी की हक तलफ़ी हो रही है किसी के माल को कोई नुकसान पहुंच रहा है बस ये देखते रहिए बाकी सब चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं कोई माने नहीं है उनके अंदर जो चीज़ें अल्लाह ताली ने वाजे कर दी हैं जैसे सूद और जुए के बारे में एक इबहम था इंसानों के यहाँ तो अल्लाह ताली ने अपना बर्डिक दे दिया है कि इन दोनों के करीब नहीं जाना चाहिए तो ये चीज़ें जो हैं इनसे बचना चाहिए बाकी हर चीज़ जायज़ है अलबत् बाज चीज़ें बैसीत मजमू माशरे के लिए नुकसानदेह होती हैं यानी वो फ़र्द तो ठीक कर रहा होता है लेकिन बैसीत मजमू बाज कारोबार बाद माशी सरगर्मियाँ वो हकूमतों का काम है कि उनको दुरुस्त रखें उसमें कानून साजी करें उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको सिर्फ़ ज़ाती हैसियत से ये देखना है कि आपका माशी अमल किसी के लिए धोखे का नुकसान का ज़र का बायस तो नहीं बन रहा आप किसी का माल गलत तरीके से तो नहीं लूट रहे आप किसी को फरेब तो नहीं दे रहे धोखा तो नहीं दे रहे कारोबार नए नए पैदा होते रहेंगे अब जाहिर है कि हर मुल्क की अलग अलग करेंसी है तो उसमें भी एक्सचेंज होगी इसलिए कि मुझे यहाँ सफ़र करना है तो एक्सचेंज होनी है हर हाल में खुदा करे कि लोग आलमी हुकूमत की तरफ बढ़ जाएँ और एक करेंसी हो जाए लेकिन जब तक नहीं है उसका एक्सचेंज भी होगा तो इस वजह से इन चीज़ों के बारे में कोई तरद नहीं होना चाहिए ये दुनिया का उर्फ है इस पर मामला चलते हैं आप सिर्फ ये देखिए कि कहीं हम किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे जी सवाल है कि मौलाना वहीद्दीन खान साहब हिंदुस्तान के आलिम हैं उनके बारे में आपकी क्या एहसास और क्या राय है उनकी खिदमात को आप कैसे देखते हैं और ये बताइए कि उम्मत उनसे कैसे इस्तः कर सकती है कुछ तफसील कीजिएगा मैं इस वक्त भी और इससे पहले भी जितने अहल इलम हैं सब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनका बड़ा एहतराम करता हूँ किसी मामले में अगर मुझे इख्तलाफ होता है तो शाइस्ती के साथ अपना इख्तलाफ बयान कर देता हूँ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के मामले में तो मैं इसके सिवा क्या अर्ज़ कर सकता हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों में से और इस वक्त आलम इस्लाम में वही एक आलम है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वह आलम है वह एक तख्लीकी मुफ़िर हैं उन्होंने बड़ी खिदमत की है उनका बड़ा ही गैर मामूली लिटरेचर है उन्होंने मुसलमानों को दीन की हकीकत समझाई है दीन के बेशुमार वो पहलू जिनसे मुतल बाद बहसें उठ खड़ी हुई थी उनकी तनकी की है बाद ऐसी ताबीरत की गलती वाजे की है कि जो अगर वो न करते तो शायद बड़े हवादस मुसलमानों के साथ होते मुसलमानों को इस दुनिया में जीने के लिए क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए उनके लिटरेचर ने बताया है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का कैसे इंसान की ज़िंदगी में ूर होना चाहिए इसके लिए बेहतरीन तहरीरें लिखी हैं आप सब उनको पढ़ें उनके लिटरेचर से इस्तः करें इस वक्त वो बिल्कुल आखिरी उम्र में पहुंचे हुए हैं इस तरह के बुज़ुर्ग ज़मीन पर खुदा की बहुत बड़ी नमत होते हैं उनकी बहुत सी चीज़ों से मैं इख्तलाफ करता हूँ और अपना इख्तलाफ हमेशा बहुत शाइगी और तहजीब के साथ बयान कर देता हूँ इख्तलाफा होते रहते हैं लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज़्ज़त और बड़ा एहतराम है और मैं अपने सब दोस्तों से ये कहता हूँ कि उनको उनका लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए इसलिए कि इस तरह की हस्तियाँ ज़मीन पर रोज़ रोज़ नहीं आती ये ट्रांसजेंडर के बारे में सवाल है शरीय या तारीख़ या मज़हब हमें क्या बताता है कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में हमें क्या सलूक करना चाहिए वही जो किसी भी इंसान से करना चाहिए वो भी इंसान है अल्लाह ताला ने आम तौर पर मर्द व औरत में इंसानों को तकसीम किया है लेकिन कभी कभी सब इंसानों की तमबी के लिए ऐसे मामला भी हो जाते हैं कोई आदमी बाज़ात किसी नक्स के साथ पैदा हो जाता है कोई तनवो के साथ पैदा हो जाता है तो उनके यहाँ भी ये चीज़ हो जाती है कि दो जिनसों का एक तरह से इख्तलात सा हो जाता है इज़्ज़त दीजिए एहतराम दीजिए उनको तनज तारीस का निशाना न बनाइए उनके लिए तालीम के मौक़े खोलिए उनके लिए मुलाजमतों के मौक़े खोलिए और अल्लाह ताला की एक मखलूक की हैसियत से इंसान की हैसियत से बराबरी की सतह पर उनके साथ मामला कीजिए अल्लाह के दिन की तालीम यही है खुद रसालत माँ आप वसल्लम के ज़माने में भी उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया ख़ुद मस्जिद नबी की एक ज़माने में तमाम तर जिम्मेदारियाँ उनके पास रही हैं हमारे यहाँ हुक्मरानों ने भी अपने महल्लात का नज़म उन्हें सौंपे रखा है तो इस वजह से इस मामले में कोई डिस्क्रमिनेशन का तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए ये सवाल है जी कबर के सवाल के बारे में कि कबर में जो सवाल जवाब होगा या उसमें अजाब होगा उसके बारे में कुरान क्या कहता है सवाल जवाब एक अलग चीज़ है और अजाब एक बिल्कुल अलग चीज़ है देखिए वो तो हम जब दुनिया से रुखसत होते हैं कबर का तो लफ्ज़ छोड़ दीजिए उसकी वजह यह है कि 
چونکہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس لیے وہ لفظ بول لیا جاتا ہے یہ دنیا کی زبانوں کا مسئلہ ہے کہ اس میں جب کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو ہمیں الفاظ چاہیے ہوتے ہیں وہ الفاظ ہم اپنے روز مرہ کے استعمال ہی سے عکس کرتے ہیں ورنہ انسان سمندر میں بھی بہا دیے جاتے ہیں ان کو جلا بھی دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ جسم یہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اس کو دفن کر دیں اس کو جلا دیں اس کو پھینک دیں اس کو پرندوں کے سامنے ڈال دیں بہت سی قومیں ہیں کہ جو پرندوں کے سامنے ڈال دیتی ہیں گد کھا جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے نہ قبر زیر بحث ہے جو ہماری اصل شخصیت ہے جس کو انسان کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ بچے کو بھی ایک سو بیس دن کے بعد ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے جس کے بارے میں بتایا ہے کہ کئی نسلوں کے بعد جب ابتدا میں انسان پیدا کیا گیا تو کئی نسلوں کے بعد وہ شخصیت آدم و حوا کو دی گئی تھی اس سے پہلے بھی حیوان انسانوں کی کئی نسلیں پیدا ہو چکی تھیں تو اس وجہ سے وہ جو شخصیت ہے وہ اللہ کے فرشتے نکال لیتے ہیں وہ شخصیت ایک زندہ شخصیت ہے وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مکالمہ کیا تھا جو قرآن میں ہے پوچھا تھا ان سے کہ الس تو میں کم میں تمہارا رب نہیں ہوں اور انہوں نے جواب دیا تھا کالو بلا ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوچھا تھا میں نے ہر ایک سے کہ میں یہ اختیار دینے والا ہوں تمہیں تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہوں ان سب نے اس کو قبول کیا تھا آگے بڑھ کر تو وہ جو اصل شخصیت ہے انسان کی یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہاں سے جا کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں چند سوالات یہ وہی سوالات ہیں یعنی یہ کوئی عذاب کا سوال نہیں ہے ایک اندراج ہو گیا آپ کا پوچھ لیا انہوں نے کہ بھائی آپ کون ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ کے کاغذات دیکھ لیے جانے دیا وہ یہاں رکھ دیا جاتا ہے جہاں رکھ دیا جاتا ہے جا کے کہاں رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا لیکن جہاں رکھ دیا جاتا ہے اسی کو اصل میں قبر کہتے ہیں وہ اصل قبر وہی ہے جہاں پر انسان کی شخصیت کو ڈپازٹ کرا دیا جاتا ہے وہ لاکر میں رکھ دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ میں انسانوں کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتا ہوں یہ تقسیم پہلے دن ہی ہو جاتی ہے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر اس شان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں جیسے اللہ کے نبی ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں یعنی وہ غیر معمولی لوگ کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ نبھا دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی شخصیت کے ساتھ جو محفوظ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اپنے کرم کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جس طرح سے ہم خواب میں جب سوئے ہوتے ہیں ہمارا جسم معطل ہو جاتا ہے اس میں بڑی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں کبھی بعض اوقات عذیت بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک کیفیت میں بہت نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں ان درب ہم یرزکون جیسے قرآن نے کہا دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو دوسری سمت میں ایکسٹریم پر چلے گئے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جانتے بوجھتے انکار کر دیا دشمن حق بن کے کھڑے ہو گئے جیسے فرعون ہے جیسے ابو جہل ہے تو ان کے ساتھ بھی اس جگہ پہ جہاں رکھا گیا ہے اس سے الٹ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس سے شدید عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ کے جن کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے نیکی بھی ہے برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے بھلا بھی کیا ہے ایمان پر بھی رہے ہیں کمزوریاں بھی دکھائی ہیں قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں بیایا خالت و عمل انصال انوسیہ انہوں نے اچھے برے اعمال ملا دیے ان لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے قیامت میں اٹھایا جائے گا حساب کیا جائے گا پھر جو بھی اس نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے جہاں ان کو بھیجنا بھیج دیا جائے گا تو یہ تفصیل ہے اس کی یہ سوال ہے جی کہ عورت کا محرم کے ساتھ سفر اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ اسلامی شریعت کا کوئی قانون ہے یا عربوں کا بنایا ہوا قانون اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے یہ تو ایک احتیاطی تدبیر ہے جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے سفروں کے لحاظ سے عورتوں کو بتائی تھی آپ ذرا تصور کیجئے کہ مکے اور مدینے کے درمیان جو اب سفر ہوتا ہے یہ جدید ذرائع میں کوئی چھ گھنٹے میں آپ بس میں چلے جاتے ہیں یا اپنی گاڑی میں پانچ چھ گھنٹے میں چلے جاتے ہیں 
اگر بلٹ ٹرین چلا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسی نوے منٹ میں آپ یہ سفر کر لیں اگر جہاز سے آپ جائیں تو آدھ گھنٹے میں چالیس منٹ میں یہ سفر ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیز قافلہ بھی چلے تو چھ سات دن لگتے تھے لوگ عام طور پر قافلوں میں سفر کرتے تھے رات کے وقت پڑاؤ کرتے تھے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے تو سفر کی نوعیت بالکل اور تھی اس زمانے میں تو حضور نے خواتین کو تلقین کی کہ اگر دو تین دن کی اس طرح راتوں کے سفر پر اکیلے جانا پڑے تو اس میں احتیاط کریں ایسا نہ ہو کسی پر کوئی تہمت لگ جائے اچھا ہے کہ اپنے کسی محرم عزیز کو ساتھ لے لیں یہ بات تھی جس کو لوگوں نے افسانہ کر دیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بزرگ لوگ نصیحت کرتے ہیں اب ہم نے ایسی مزے کا خیز صورت بنا دی ہے کہ ایک اوئر ہوسٹس ساری زندگی سفر کر رہی ہوتی ہے حج پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں محرم کہاں ہے اور یہ یہ بعض اوقات یعنی بعض اوقات جو ایک بالکل کامن سینس ہے اس کا استعمال بھی ختم ہو جاتا ہے مذہبی لوگوں میں مجھے نہیں معلوم کیوں ہو جاتا ہے یہ سوال ہے جی کہ آج کل حجاب کو بھی فیشن بنا دیا گیا ہے اور حجاب سے متعلق فیشن شو منعقد کیے جا رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حجاب کے حوالے سے اس طرح کے شوز ہو سکتے ہیں اور اسلام میں حجاب کا کیا مقام ہے دیکھیے جی جو چیز خواتین کے ہتھے چڑھ جائے گی اس میں فیشن شو ہو کے رہے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسستھیٹک سینس رکھی ہے یہ بڑی نعمت ہے اور یہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ظہور عام طور پر بدقسمتی سے شاعری ادب میں ذرا کم اور لباس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ تو کریں گے یہ کام یہ جان لیجئے کہ ہمارے دین میں جو آداب بتائے گئے ہیں میں تو یہ کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ حجاب کا لفظ یہ بالکل اجنبی لفظ ہے یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا جیسے آج کل بولا جاتا ہے دین میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ آداب ہے ایٹیکیٹس ہے یعنی عورتیں مرد گھر میں باہر کہیں اکٹھے ہوں اس میں ایک بات ہے جو عورتوں کو کہی گئی ہے کہ وہ عام طور پر آرائش کرتی ہیں زبائش کرتی ہیں بنتی سمرتی ہیں وہ زیورات پہنتی ہیں تقریبات میں جیسے جانا ہوتا ہے ایک تو عام زندگی ہے نا آپ دفتر میں گئے گھر میں بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں کسی تقریب میں ہیں لیکن بعض اوقات یہ شوق ہے خواتین کا ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پر پابندی لگا دیتے اور کہتے ہیں کہ آرائش زبائش نہیں کرنی انہوں نے ایسا نہیں کیا بس اتنی ہدایت کر دی ہے کہ اگر آرائش زبائش کی ہو زیورات پہنے ہو تو ان کی نمائش نہ کی جائے اتنی بات کی ہے بس اور یہ بتا دیا ہے کہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا باقی جسم کو اس صورت میں ڈھانپ کے رکھنا چاہیے یہ بات ہے جس کو لوگوں نے معلوم نہیں بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اتنی بات ہے بس زیادہ کچھ نہیں اس کو آپ جو نام چاہے دے لیں باقی یہ بات کہ لوگوں خواتین نے ایک خاص طرح سے اسکاف پہننا شروع کر دیا خاص طرح سے دوپٹہ لینا شروع کر دیا اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے مجھے بھی بہت پسند ہے یہ اور اگر اس کے لیے وہ کوئی تقریب بھی منعقد کر لیں اس میں اچھی اچھی چیزیں بنا کے پیش کریں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شاعر ہے وہ ایک غزل کہے گا تو سنائے گا نا آپ کو ایسے ہی وہ بھی کریں گے یہ کام تو یہ جائز بس اسی سوال کی کثر تھی اگلا سوال جی بہت دلچسپ ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کی انکم بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر سکتا ہے اس زمانے میں یہی ہونا تھا رسول اللہ وسلم سے ابو سفیان کی بیوی نے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہوں تو صورتحال الٹ کے یہاں پہنچ گئی ہے دیکھیے جو خواتین ہیں وہ ملازمت کریں کاروبار کریں کمائیں ان کے مال پر ان کے پیسے پر شوہر کا کوئی حق نہیں جو کچھ ہے وہ انہی کا ہے ان کی مرضی کے بغیر آپ ایک ان کی پائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی گھر کے خرچ میں کنٹریبیوٹ کرنا ان کی عنایت ہے کر دیں لیکن وہ نہ کریں تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں وہ کل ملازمت چھوڑ دیں تو انہیں اس پر پابند نہیں کیا جا سکتا کوئی ذمہ داری اخراجات کی کسی چیز کی عورت پر نہیں ڈالی گئی اخراجات کی ذمہ داری تمام تر مرد پر ڈالی گئی یہ شوہر کا کام ہے کہ وہ کمائے گا وہ لائے گا وہ بیوی پر بھی خرچ کرے گا فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا یہی تعلیم اس کو اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے وہ اس کی اولاد پر بھی خرچ کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے 
چونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کرے گا تو اس کی اجازت کے بغیر اگر نہ دے تو آپ نکال سکتی یہ سوال ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ماریا کپتیا سے کو اپنی لانڈی بنا کے رکھا اور انہی سے انہی کے بطن سے ان کے بیٹے ابراہیم نے جنم لیا تو آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ماریا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کیا یہ جو سوال ہے یہ اصل میں غلامی سے متعلق سوال ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلام نہیں بنایا جس زمانے میں آپ کی بیست ہوئی اس وقت ساری دنیا میں سلیوری موجود تھی یہ صرف عرب میں نہیں تھی ساری دنیا میں تھی یہ آپ کے امریکہ میں چند صدی پہلے ختم ہوئی ہے ساری دنیا میں غلام موجود تھے عرب میں بھی تھے ایران میں بھی تھے افریقہ میں بھی تھے ہر جگہ موجود تھے عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے یہ پیدا کیسے ہوئی غلامی یہ یہاں سے پیدا ہوئی کہ جب قبیلوں کے درمیان جنگیں ہونا شروع ہوئیں ایک قبیلے کے پاس گھاس ختم ہو گئی جانوروں کو کھلانے کے لیے چراگاہ خشک ہو گئی کوئی سامان زندگی نہیں رہا تو پہلے تو یہ ہے کہ خانہ بدوش ہو جاتے تھے پھر یہ کہ ایک دوسرے پر حملے بھی شروع کر دیے تو جو قبیلہ جارحیت کرتا تھا یعنی جو حملہ کر دیتا تھا حملہ آور قبیلہ وہ جب دفاع کرنے والوں سے شکست کھا جاتا تھا تو سزا کے طور پر پورے قبیلے کے مردوں کو اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا یہ قدیم زمانے میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو جنگوں میں پکڑے ہوئے قیدیوں کے معاملے میں یہ رواج چل پڑا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے سلیب بنا لیا جائے گا عورتوں کو مردوں کو سلیب عورت ہو تو لونڈی کہتے تھے مرد ہو تو غلام کہتے تھے عربی زبان میں اس کو اما کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ رائے تھے رسول اللہ وسلم کے زمانے میں یہ دس بیس نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے عرب میں بھی موجود تھے دوسرے ملکوں میں موجود تھے بازار لگتے تھے باقاعدہ ان میں تجارت ہوتی تھی تو اب یہ سوال تھا کہ اس کو ختم کیا جائے اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے کی ایک تکلیف دہ صورت حال تھی جو پیدا ہو چکی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ وہ جو پرانا رواج تھا قیدیوں کو غلام بنانے کا سب سے پہلے چونکہ غلامی پیدا ہی وہاں سے ہوتی تھی اس کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا سورہ محمد ہے قرآن مجید میں جس میں پہلی مرتبہ وہ موقع آ گیا کہ جب مسلمانوں کو جنگ پیش آنے والی تھی یعنی اللہ تعالیٰ تو مستقبل کا بھی علم رکھتے ہیں تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب بدر کا مارکہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ان ہدایات میں یہ بات بیان کر دی کہ اس جنگ میں جب اچھی خون ریزی کے بعد قیدی پکڑے جائیں گے تو قیدیوں کے بارے میں یہ کوئی اب سوال نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو غلام بنایا جائے ارشاد فرمایا فشد البساط فعما منم باد و اما فدا کہ قیدیوں کے بارے میں اب ایک ہی قانون ہے اللہ کا کہ یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا تو قرآن مجید نے اس طرح غلامی کے پیدا ہونے لونڈیوں اور غلاموں کے بننے کا راستہ بند کر دیا یہ کام کیا لیکن جو پہلے سے موجود تھے ان کا کیا کیا جائے کیا ان کو گھر سے نکال دیا جائے ان کو بے سوچے سمجھے آزاد کر دیا جائے اس میں بڑے مسائل تھے یعنی اگر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی اگلے دن یعنی کہاں رہیں کہاں سے کھائیں ذرائع کیا ہیں حکومتیں نہیں تھی اس طرح کہ ان کے لیے کوئی بندوبست کر سکیں تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے شدید اندیشہ ہے کہ وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیں کوئی اچھی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی ان کی دوسرا یہ تھا کہ مردوں کو اگر اسی طریقے سے اگلے دن رہا کر دیا جائے جو موجود ہیں یعنی مزید بننے کا راستہ تو بند کر دیا لیکن جو موجود ہیں ان کو کر دیا جائے تو ان کے لیے بھی یہی سوال تھا وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے ان کو چھت آپ کی فراہم تھی ان کو کھانا پینا آپ دے رہے تھے تو باہر نکال دیا جائے تو کیا ہو ان کے ساتھ تو اس میں بھی یہ سوال تھا کہ پھر کنگلے ہو جائیں گے بھکمنگے بنیں گے اخلاقی برائیوں میں پڑیں گے تو ایک گریجول پروسیس اختیار کیا گیا اس کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں لوگوں کو عام تعلیم دی گئی فق و رقبہ کہ اگر تم حالات کے لحاظ سے موضوع سمجھتے ہو تو جن کو آزاد کر سکتے ہو آزاد کر دو ہر ایک کو آزاد کرنا ممکن نہیں ہوتا بعض حالات میں اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ نفسیات تبدیل کرو تو نام تبدیل کر دیے گئے 
یعنی پہلے ان کو لونڈی غلام کہا جاتا تھا تو کہا گیا کہ نہیں اب ان کو فتح اور فتات کہا جائے تاکہ وہ نفسیات بدلے ان کے بارے میں ان کے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی کچھ دسیوں باتیں ہیں جو کہی گئیں یہاں تک کہ یہ حکم دے دیا گیا کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ جو خود پہنو ان کو پہناؤ بالکل اپنی جگہ پر اپنے اسٹیٹس کے برابر رکھو تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں اور ان کے لیے راستہ نکلیں پھر مکاتبت کا قانون جاری کیا گیا کہ اگر کوئی لونڈی اور غلام اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ثابت کر دے تو اس کو لازمن آزاد کر دیا جائے یہ سورہ نور میں بیان ہوا ہے تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو موجود تھے یہ طریقہ اختیار کیا گیا جو بننے کا عمل تھا اس کو پہلے مرحلے ہی میں روک دیا گیا کہ ہمارے ہاں اب جو جنگیں ہوں گی اس میں کسی کو غلام نہیں بنایا جائے کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں یہ کسی طرح موضوع نہیں تھا کہ خدا کا پیغمبر بالکل الگ کھڑا ہو جائے چنانچہ یہ دو خواتین جو لونڈیاں تھیں یہ شاہ مصر نے بھیج دی تو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کے بین الاقوامی حالات میں موضوع نہیں سمجھا کہ آپ یہ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھے ایک تحفہ دیں اور میں اٹھا کر کسی دوسرے کو اسی وقت دے دوں عرب کے معاشرے میں یا اس وقت کی معاشرت میں ایسا ہی سمجھا جاتا تھا تو آپ نے دونوں پہلو ملحوظ رکھے اور ایک کو دے دیا اور دوسرے کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں ان کے بارے میں میں بھی اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تو یہ وجہ تھی اس کی جی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شادی کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے مجھ سے پوچھنے کے بجائے تجربہ کر کے دیکھ لیں اور اس میں خاص طور پر دوسری تیسری کریں زیادہ اس سے رزق میں تو اضافہ ہو جائے گا عزت افزائی بھی بہت ہو جائے گی دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات قرآن میں کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی اپنی جنسی معاملات کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ اسی پر خاندان کا ادارہ کھڑا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ کوشش کرو تمہارے پاس اگر کم بھی ہے تو تب بھی شادی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے غنی کر دے گا یہ بات کہی گئی ہے یعنی یہ یوں نہیں کہا گیا شادی جو لوگ نہیں کر رہے تھے ان کو ترغیب دی گئی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ شادیاں کرو دو دو چار چار اور پھر دیکھو تمہیں کتنا رزق دیتے ہیں جی یہ سوال ہے کہ یہ جو ہمیں کھانے موصول ہوتے ہیں ختم کے کھانے ہوتے ہیں یا کونڈے وغیرہ ہمارے شیعہ بھائی ہمیں بنا کے بھیجتے ہیں اس طرح کے دوسرے نظر کے کھانے ہوتے ہیں تو کیا ان کو کھایا جائے کئی قسم کے ہوتے ہیں دیکھیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دے دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کھانا کوئی قربانی کوئی اس طرح کا معاملہ اللہ کے سوا کسی کی نظر کیا جائے یعنی بہت سے کھانے ہیں لوگ اسال ثواب کے لیے پکا لیتے ہیں اسال ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے مجھے اس وقت میں سوال کا جواب نہیں دے رہا لیکن اس کے لیے بھی پکا لیتے ہیں اسی طرح اللہ کی راہ میں کہتے ہیں کہ جی ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو محض اس سے کوئی کھانا حرام نہیں ہو جاتا کھانا اس وقت ناجائز ہوگا جب وہ اللہ کے سوا کسی کی نظر کیا جائے گا کیونکہ نظر عبادت ہے یعنی جیسے رکوع اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا سجدہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا نماز اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں پڑھی جا سکتی حج اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا قربانی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی اسی طرح نظر بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی تو نظر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے باقی کوئی حرج خالی جی یہ سوال ہے کہ جانوروں پہ ہم بسم اللہ پڑھ کے ان کی قربانی کرتے ہیں تو مچھلی کو جب ہم پکڑتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں ہمیں پابندی ہم پہ عائد کی گئی کہ ہم اس وقت بھی بسم اللہ اللہ حق پر پڑھیں نہیں ضرور پڑھنا چاہیے رسول اللہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جس کو آپ اللہ کا نام لیے بغیر کرتے ہیں وہ ابتر ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ جب کھانے کے لیے کسی جانور کو پکڑتے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی تو اللہ کے نام ہی پر اس کو پکڑنا چاہیے چونکہ اس کو اس طریقے سے آپ چھری پکڑ کے ذبح نہیں کرتے اور اس طریقے سے اس کی جان نہیں لیتے تو اس وجہ سے اگر اس میں کوتا ہو جائے تو آپ بعد میں بھی اللہ کا نام لے کے اس کو کھا سکتے ہیں اللہ کا نام ہر حال میں لینا چاہیے کتا رکھنے کے بارے میں سوال ہے جی کہ ہم کتے کو پیٹ کے طور پہ گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں میں نے اس سوال کا امریکہ کے سفر میں بہت تفصیلی جواب دیا ہے جگہ جگہ جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں غلط فہمی کیا وجہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ بہت جلد آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آ جائیں گی میں اس کو نہیں دہراتا اس وقت صرف جواب دے دیتا ہوں اس وقت میں نے بتایا ہے کہ اس میں لوگوں کو غلطی کیسے لگی ہے روایت کو کیسے لوگوں نے غلط سمجھا ہے اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے 
تو یہ بڑی تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں اصولی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کتے کو یا کسی بھی جانور کو سدھایا ہوا ہے ٹرینڈ کیا ہوا ہے وہ گندگی نہیں پھیلائے گا جہاں کہاں جہاں چاہے اگر رفع حاجت کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جائے گا اسٹے ڈاگ نہیں ہے آپ نے اس کو واقعہ تن تربیت کیا ہے سدھایا ہے شکار کے لیے ہے رکھوالی کے لیے ہے پیٹ کے طور پر گھر میں رکھنے کے لیے ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر آپ ویسے ہی کسی پلے کو پکڑ کر اس طرح گھر میں رکھ لیں تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ پھر گندگی پھیلے گی غلازت پھیلے گی تو اس وجہ سے اس کو موضوع نہیں سمجھا گیا تو اس کی آپ تفصیلی دلائل سن سکتے ہیں ان قریب میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اس کو یوٹیوب پر ڈال دیں گے یا موجود ہوگا کئی جگہوں پر میں نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے اس کے باوجود یہ چونکہ میرے اس سفر کا آخری اجتماع ہے تو آپ اصرار کریں گے تو یہاں بھی تفصیل کر دوں گا لیکن میری گزارش ہے کہ کچھ دوسرے سوالوں کو موقع مل جائے گا تو آپ اس کو وہاں سن لیجئے ورنہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جب سے میں امریکہ میں آیا ہوں کہ ہر تیسرے اجتماع میں یا کتا ہوتا ہے یا نیل پالش ہوتی ہے جی یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ آپ جو چیز بھی اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے اندر پیدا کیجیے بچے کو ماں کی محبت باپ کی محبت نانی کی محبت دادی کی محبت یہ سب آپ پیدا کرتے ہیں نا اس لیے کہ وہ آپ کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے آپ کے رویے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے ہی اگر اللہ آپ کے لیے ایک زندہ ہستی ہے ایک حی اور قیوم ہستی ہے اب وہ آپ کی زبان پر اس کا ذکر رہتا ہے آپ اس کی طرف سے جب حیا علیہ السلام کہا جاتا ہے تو سجدہ ریز ہونے کے لیے اٹھ جاتے ہیں اگر آپ کو خدا ہر وقت یاد ہے تو آپ کے بچے تک بھی اس کی محبت پہنچے گی آپ کی اپنی زندگی میں اس محبت کو ظہور پذیر ہو باتوں سے نہیں ہوتی وہ آپ کے رویے سے ہوتی آپ کا کیا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچہ تو اس کو جانے گا اگر اللہ آپ کی زندگی میں ہے اگر اس کا ذکر آپ کی زندگی میں ہے اگر اس کی یاد سے آپ کا دل معمور ہے اگر اس کے ذکر سے آپ کی زبان تر ہے اگر آپ کی پیشانی سجدہ ریز ہونے کے لیے بےتاب رہتی ہے تو بچہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا پھر جب وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچے تو اس کو اللہ سے متعارف کرائیے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ تعارف کس چیز سے ہوتا ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے وہ ہم بچوں کو بے سوچے سمجھے پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں تو کہاں سے اللہ کی محبت پیدا ہو تو اللہ کی محبت قرآن مجید کے راستے سے پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ پختہ ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو بھی تیار کیجئے اس کے لیے اور بچوں کے بھی کہ وہ قرآن مجید کو اس معیار پر دیکھیں کبھی پڑھ کے کہ یہ دنیا کی تنہا کتاب ہے جو دنیا کے سارے علم کے مقابلے میں چودہ صدی سے کھڑی سوال ہے جی کہ دعا کی دین میں کیا اہمیت ہے دعا بہت بڑی چیز ہے دعا اپنی روح کے لحاظ سے عبادت ہے میرے پروردگار نے بہت سی چیزیں مجھے دے دی ہیں اس کا شکریہ مجھے اس نے شکل و صورت دے دی زندگی دے دی ایک ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا ایک وطن میں پیدا کر دیا بہت سی صلاحیتیں دے دیں یہ اس کی عنایت ہے لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے بتا دیا ہے کہ وہ بندہ مانگے گا تو دوں گا تو میں ایک محتاج عاجز بندہ ہوں میں روز مانگتا ہوں اس سے تو دعا تو اصل میں اللہ کی عبادت ہے اللہ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے اللہ سے مناجات ہے اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں نے بڑی خوبصورت دعائیں کی قرآن مجید میں بھی وہ دعائیں نقل ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ وسلم سے بھی نقل ہوئی ہیں چنانچہ آپ کبھی حدیث کی کسی کتاب میں کتاب الدعوات نکالیں جس میں رسول اللہ کی دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی دل کو چھونے والی دعائیں ہیں ایسی عمدہ دعائیں ہیں کہ ان میں سے بعض دعائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت پر کمن ڈال لینے والی ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی کتاب نازل کی ہے زبور ساری کتاب مناجاتوں کی کتاب ہے کبھی آپ کو موقع ملے اور بائبل میں آپ زبور نکال کے پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کیا غیر معمولی چیز ہے کیا خوبصورت منا جاتے ہیں کبھی یہاں کبھی تو آپ رہتے ہیں مسیحیوں کے پاس چرچ میں جائیے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں زبور سنیے زبور ہماری کتاب ہے ہمارے پروردگار کی کتاب ہے اس میں دیکھیے کیسی دعائیں ہیں تو دعا جو ہے یہ بندے کو خدا سے متعلق کرتی یہ ہئی زندہ قیوم خدا کے ساتھ بندے کا رشتہ قائم کرتی ہے یہ عبادت ہے اسی لیے یہ کہا ہے کہ دعا مخل عبادہ یہ عبادت کا مقص ہے تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں طے کر رکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں دے دوں گا نہیں مان
جی یہ سوال ہے کہ پانچ وقت نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ پروردگار عالم کو تو اصل میں ہر گڑی یاد رکھنا چاہیے صبح شام سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ یاد رہنا چاہیے اللہ کی یاد ہی زندگی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ ہی انسان اپنے صحیح مقام پر رہتا ہے اللہ کی یاد ہی سے صحیح دین پیدا ہوتا ہے اللہ کی یاد ہی کی بنیاد کے اوپر آدمی کو تقوے کی نعمت نصیب ہوتی ہے تو نماز اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے چنانچہ قرآن مجید نے کہا ہے عقم صلاحت علیہ ذکری نماز کا اہتمام رکھو میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی مشغولیتوں میں ہوتے ہیں مجلسوں میں ہوتے ہیں گپ شپ میں ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں معلوم نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں خدا کو نہ بھولیں تو ملاوٹ نہ کریں دھوکہ نہ دیں فریب نہ دیں ایپ بتائے بغیر چیزیں نہ بیچیں قومی خزانے میں غبن نہ کریں یہ اللہ کو بھولنے ہی کا نتیجہ ہے تو اللہ کو یاد کرانے کے لیے نماز پانچ وقت فرض کی گئی ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور پانچ وقت چند منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تاکہ ہم دنیا کی مشغولیتوں سے اٹھ کر پھر ایک بار یاد کر لیں کہ ہم بندے ہیں اور ہم کو بندے کی حیثیت سے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کر لیں تو یہ نماز کی اہمیت ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک سوال کے جواب میں مختصر بات ہی ہو سکتی ہے اگر آپ پوری طرح جاننا چاہیں کہ نماز کیا چیز ہے تو میری جو اسلام پر کتاب ہے میزان اس میں نماز کا باب نکالیے اس میں میں نے دس نکات میں اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن نماز کو کیا اہمیت دیتا ہے نماز ہی اصل میں دین کی بنیاد ہے اس لیے کہ دین کس چیز کا نام ہے اللہ کی محبت انسانوں کی ہمدردی تو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا اظہار نماز میں ہوتا ہے انسانوں کی محبت کا سب سے بڑا اظہار ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنے میں ہوتا ہے اسی چیز کا نام دین ہے دینی زندگی ہے ہی دو چیزوں کا نام اللہ کی طرف رجوع اور بندوں کے اوپر کرم شفقت ان سے محبت ان کی خدمت ان پر اپنا مال خرچ کر کے جی یہ سوال ہے کہ حدیث متواتر فقہ کے نزدیک نس قطعی کی حیثیت رکھتی ہے جب کہ حدیث متواتر کی تعداد پر بھی اتفاق نہیں آپ اس پر اس میں کیسے تدبیق کریں گے میں نے تو جتنی تحقیق کی ہے یہ کوئی چیز نہیں پائی نہیں جاتی یہ ایک اسم ہے جس کا کوئی مسمع نہیں ایک نام ہے جس سے کوئی موسوم نہیں اصل میں جتنی بھی ہمارے پاس روایتیں ہیں وہ بنیادی طور پر اخبار احاد ہی ہے اخبار احاد کا کیا مطلب ہے دو چار پانچ دس لوگوں نے ان کو بیان کیا ہے ان کی تحقیق کرتے ہیں تحقیق کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی بنیاد پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں حضور کے واقعات سناتے ہیں اور تحقیق یہ ہمیشہ سے ہمارے علم کا ایک رویہ رہا ہے یعنی یہ پہلے دن سے اہل علم اس پہ تحقیق کرتے رہے ہیں اسی لیے الگ الگ کتابیں ہر ایک نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھی ہیں تو یہ کام ہم بھی کرتے ہیں معراج کی بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ معراج کی رات ہے اس کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی اور دین کے معاملے میں جو میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن میں اللہ کے پیغمبر نے بیان نہیں فرمائی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اس وقت مسلمان بالعموم دنیا میں زوال پذیر ہیں آپ کے خیال میں وہ دوبارہ اپنی جو لاس گلوری ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں آپ مسلمان کے لفظ کو بھول جائیے عرب ایک قوم ہے مسلمان ہوئی عجم ایرانی ایک قوم ہے مسلمان ہوئی ہندوستان میں لوگ مسلمان ہوئے تو جتنی قومیں ہیں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے بعد ان کو ایک ایک کر کے دنیا کے اسٹیج پر لا رہے ہیں ایک ایک کر کے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو حضرت نوح کے تین بیٹے ہیں سام حام اور یافس ساری دنیا اس وقت انہیں کی اولاد ہے تو پہلے تاریخ میں حام کی اولاد کو موقع دیا گیا افریقی قوموں کو وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے اس کے بعد اپنا کردار ادا کر کے ختم ہو گئے قرآن مجید کہتا ہے کہ دو ہی انجام ہوتے ہیں ہر قوم کے محل کوہا اور مہذب ہوا یا وہ آہستہ آہستہ ہلاک ہو کے دنیا کے اسٹیج سے ختم ہو جاتی ہے اور یا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی رسول آتا ہے اور اس پہ عذاب آ جاتا ہے تو یہی انجام رہا ہے سب قوموں کا تو پہلے مرحلے میں حام کی قومیں دنیا کے اسٹیج پر آئی ہیں پھر سامی قومیں سیمیٹکس جن کو آپ کہتے ہیں عرب بھی سامی قوموں میں سے ہیں وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئے 
اب دنیا کے آخر میں تیسرے بیٹے کی اولاد یافس کی اولاد ہے یہ جو وسط ایشیا کی قومیں ہیں یہ جو یورپ کی قومیں ہیں یہ امریکہ ہے یہ آسٹریلیا ہے یہ نوے فیصد یافس کی اولاد ہے تو اب دنیا میں ان کی باری ہے تو آپ اپنی باری لے چکے ہیں اس لیے اگر آپ کو اب دنیا میں اسلام کا غلبہ دیکھنا ہے تو ان قوموں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیے اسلام کسی جاٹ یا افغان کی طرح قوم کا نام نہیں ہے وہ ایک میسج ہے اور وہ کوئی عربوں کی اور ایرانیوں کی میراث بھی نہیں ہے ان کو خدا کا پیغام پہنچائیے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے والی قومیں اللہ کے دین کو قبول کر لیں مت بھولیے کہ چنگیز کی اولاد حملہ ہوئی تھی انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا تھا اسلام سے مفتو ہو گئے تھے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے تو کیا بعید ہے کہ آج کی جو قومیں ہیں یہ چین ہے یہ روس ہے یہ مغربی قومیں ہیں یہ خدا کے دین کو قبول کر لیں تو یہ تو ہو سکتا ہے باقی یہ کہ پرانی قومیں جو ہیں ان کو آپ زندہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں البتہ وہ قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں اپنے آپ کو بہتر کریں دنیا کے غلبے کا معاملہ اب یافس کی اولاد کو منتقل ہو چکا ہے اگر چند جملوں میں ہم اسلام کو ری انٹروڈیوس کرنا چاہیں اپنی فیملی میں اپنے فرینڈز میں اور ان لوگوں میں جو کہ اسلام سے کچھ بیزار ہیں تو ہمیں کیسے تعارف کروانا چاہیے دین کا دین کا جو تعارف ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے تین لفظوں میں کرا دیا یعنی اللہ کے پیغمبروں نے جو دین دیا جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کا تعارف تین لفظوں میں کرا دیا وہ کیا ہے اللہ پر سچا ایمان یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ ہمارا رب ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے تو ایک اللہ پر سچا ایمان اس سے ملاقات پر یقین کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے اور وہاں حساب ہونا ہے اور حساب کی بنیاد اچھا عمل ہے تو قرآن مجید نے یہ تعارف کرا دیا ہے یہ تعارف کرائیے اور اللہ کی کتاب پڑھنے کی طرف آمادہ کیجیے اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کی کتاب کا تعارف کرائیے انٹروڈکشن اور پھر بتائیے کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھیے باقی کام قرآن خود کر لے گا ہم ایک طویل عرصے سے قرآن کے رستے میں کھڑے ہیں یعنی لوگوں کو اس تک پہنچنے نہیں دیتے اپنے بچوں کو بھی نہیں پہنچنے دیتے ہمارے ماں باپ نے اگر آپ غور کریں تو ہمیں بھی نہیں پہنچنے دیا تھا تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب یہ تو اللہ کی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو یہ موقع مل جائے کہ وہ دین کا عالم بن جائے یا دین کو جاننے والا بن جائے تو جہاں تک مجھے تو اپنی تاریخ بھی معلوم ہے کہ میں نے عربی زبان کیسے پڑھی کس طریقے سے دینی علوم پڑھے ورنہ یہ ہمارے ہاں کوئی عام روایت نہیں ہے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں تو قرآن مجید سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی ایک سوال ہے کہ کیا ہم غیر مسلم تہواروں میں جیسے ہیلوین ہے یا کرسمس ہے یا ویلنٹائنز ڈے ہے اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اور ہم غیر مسلموں کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں دنیا میں جتنے تہوار ہیں ان سب میں آپ شریک ہوں انسانیت کے رشتے سے تعلقات بنتے ہیں آپ جاتے ہیں ملتے ہیں دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں جب مسلمان اس سے پہلے ایران میں آئے تھے یا اس کے بعد ہندوستان میں آئے تو وہاں کے تہوار وہ اسی طرح مناتے رہے آج بھی نوروز کا تہوار تھا ایران میں بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو احتیاط کرنی چاہیے ایک یہ کہ شرک میں ہم شریک نہیں ہوں گے یعنی تہوار میں جائیں گے لیکن اگر کوئی مشکانہ عمل ہو رہا ہے تو اس میں شریک نہیں ہوں گے اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے قباحت ہے تو اس میں بھی شریک نہیں تو دو چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو حساس ہونا چاہیے باقی تہواروں میں شریک ہونے سے کوئی قیامت نہیں آتی شریک ہوں دوسروں کو آپ مبارک دیں ان کی خوشی میں شریک ہوں کھانے پینے میں شریک ہوں وہ مسیحیوں کے ہوں وہ یہودیوں کے ہوں وہ ہندوؤں کے ہوں ہر ایک میں شریک ہو سکتے ہیں صرف اس چیز کے ساتھ کہ کوئی مسلمان نہ شرک کرے گا نہ اخلاقی لحاظ سے کسی برائی میں شریک یہ uh, سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے لیکن اس کے علاوہ احادیث میں بہت سارے معجزے ان کے بیان ہوئے ہیں جیسے کھانے کا کم پڑ جانا یا پانی کا کم پڑ جانا اور ان کا بعض الفاظ کے نتیجے میں زیادہ دوبارہ سے کر دینا تو یہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ درست ہیں جی بالکل درست ہیں ویسے بہت سی چیزیں ہیں جو تحقیق کے معیار پر بھی پوری اترتی ہیں لوگوں نے بیان کی ہیں جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے ہیں اپنے دیکھے ہوئے واقعات بیان کیے ہیں اللہ کے پیغمبر کا وجود ہی ایک معجزہ ہوتا ہے 
اور قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بعض پیغمبروں کو تو ان کے قوموں تک پہنچانے کے لیے بھی معجزات دیے گئے جیسے کہ حضرت موسا کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کے عصا کا معجزہ اسی طرح ان کے ید بیضہ کا معجزہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معجزات تو اس تک پہنچ گئے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ سے بھی بہت سے معجزات صادر ہوئے وہ ایمان کا ذریعہ بنتے ہیں اسی کو دیکھ لیجئے یہ جو آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور جن میں سے جو دو اس وقت پوری ہوئی ہیں تو ان کو آپ دیکھیے کیا وہ کوئی معمولی معجزہ ہے کہ چودہ صدی پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ یہ خبر دی جب جبریل نے پوچھا ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وقت تو میں نہیں جانتا لیکن وہ بہت قریب آ جائے گی جب دو باتیں ہو جائیں گی ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے اور غلامی بیسیت ایک انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے حرف بحرف یہ بات ایک ہی وقت میں پوری ہو گئی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی موجزانہ چیزیں ہوئیں بعد میں بھی ہوئیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں تاریخی ریکارڈ میں موجود ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا انکار کیا جائے یہ سوال ہے جی کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ سود لینا بھی ناجائز ہے اور سود دینا بھی تو آخر آپ ان سے کیوں اختلاف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سود دینے میں کوئی ناجائز نہیں ہے سود لینا ہے جو ناجائز ہے ان کا یہ موقف ایک روایت پر ببنی ہے جس کا مطلب سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے آپ میری کتاب مقامات میں اردو میں وہ مضمون پڑھ لیجئے سود کے عنوان سے سود کا مسئلہ کے عنوان سے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہوا ہے سلیکٹڈ ایسز آف جاوید احمد گامدی میں موجود ہے اس میں میں نے اس روایت پر تبصرہ کر کے بتا دیا کہ اس کا مطلب سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے قرآن اس میں بالکل واضح ہے کہ سود لینا ہی جرم ہے دینے کا جرم ہونے سے کیا تعلق ہے آپ اپنی کمائی ہوئی جائز کمائی کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو کسی سے ناجائز مال لینا ممنوع ہوا کرتا ہے تو اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس یہ سوال ہے جی کہ ہمارے بچے اور بچیاں ہم سے یہ پوچھتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ ڈیٹنگ جو ہے آخر اس میں کیا قباہت ہے ہم ایک دوسرے کو جاننے کے لیے یہ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں شادی کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں اس سے روکتے ہیں تو ہم اس میں کیا صحیح رویہ اختیار کریں دیکھیے بات یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جن میں اپنی ذات میں کوئی قباہت نہیں ہوتی لیکن اس سے کوئی قباہت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی باہر نکلنے میں کیا قباہت ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ باہر ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جس میں بچے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر اماں ابا کہیں گے نا کہ بیٹے ذرا احتیاط کرو بہتر ہے کہ گلی میں نہ ہی نکلو اسی طرح باہر نکلنے میں کیا خرابی ہے لیکن اگر شدید سردی پڑ رہی ہو تو ماں باپ کہیں گے کہ احتیاط کرو کہیں فلو نہ ہو جائے تو اسی طرح سے جب آپ ملتے ہیں کسی سے تو ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت ہے کہ جنسی معاملات کو بیوی تک محدود رہنا چاہیے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے تو اس وجہ سے والدین احتیاط کی بات کرتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے آپ جانیے آپ تحقیق کیجئے آپ اچھے ماحول میں مل لیجئے جس میں کوئی تہمت لگنے کا امکان نہ ہو کسی خرابی کا امکان نہ ہو اس میں کوئی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہے اللہ کے پیغمبر نے بھی اجازت دی ہے والدین اس اندیشے سے روکتے ہیں ان کے اندیشے کو سمجھنے کی کوشش کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے شراب کو حرام نہیں کیا اور حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا تو کیا یہ درست ہے اس لیے کہ شراب ہمیشہ سے حرام تھی کوئی جائز تھی پہلے جو قرآن حرام کرتا اس سے لوگ شراب پیتے تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ ایک بری چیز ہے اس سے انسان کی عقل خفت ہو جاتی ہے اور جب لوگوں نے بار بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ رچ سم میں نملی شیطان گندہ شیطانی کام ہے فالن تم منتہون تم بعض نہیں آتے اس سے تو یہ لوگ جو ہیں وہ لفظ حرام تلاش کرتے ہیں یہ تو حرام سے بھی زیادہ سخت لب لگا جائے تو حرام تو ہمیشہ سے تھی کہ وہ کبھی بھی جائز نہیں تھی کیا انشورنس یا لائف انشورنس جائز ہے اور اگر نہیں تو کیوں نہیں جی بالکل جائز ہے اس پر بھی آپ میرا آرٹیکل جو ہے وہ میری کتاب مقامات میں پڑھ لیں تو وہ بیمہ کے عنوان سے اردو میں ہے اور سلیکٹڈ ایسز میں اس کا انگریزی ترجمہ کر دیا گیا ہے یہ بالکل جائز ہے اس پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا میں نے جواب دے دیا انشورنس موجودہ زمانے میں ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو وجود میں آ گیا ہے 
باقی آج کے زمانے میں کچھ کباتیں ہر چیز میں موجود ہوتی ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اصل میں انشورنس میں کوئی خرابی نہیں ہے اکول و کولی حاضہ